வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம சின்டாக்ஸ் டேரக்டர் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஃபார் ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம் ஸ்விட்ச் கே ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்விட்ச் கே ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ஸ்விட்ச் கேஸ்க்கு போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ என் நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ஸ்விட்ச் கேஸ் போவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சின்டாக்ஸ் பார்த்துடலாம் ஸ்விட்ச் கேஸ்க்கு இதுதான் வந்து ஸ்விட்ச் கேஸோட சின்டாக்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்கும் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனோட ரிசல்ட்டை பொறுத்து ஏதாவது ஒரு கேஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இப்போ எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன எவாலுவேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதோட ரிசல்ட்டை பொறுத்து அது வேல்யூ வி ஒன்னாக இருந்ததுன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எஸ் ஒன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் வேல்யூ வி டூவாக இருந்தால் எஸ் டூ அதே மாதிரி வேல்யூ என்ஆர் என் மைனஸ் ஒன்னாக இருந்ததுன்னா எஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த செட் ஆஃப் அந்த அந்த வேல்யூக்கு அதோட செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ இந்த ரிசல்ட் வந்து இந்த எந்த வேல்யூலையுமே வரல அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து டிஃபால்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்போ டிஃபால்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து நம்ம எஸ் என் அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்விட்ச் கேஸோட சின்டாக்ஸ் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம இங்கே என்ன கன்சிடர் பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் முடிகிறப்ப நம்மளுக்கு ஒரு பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லி கன்சிடரேஷன் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த ஒரு கேஸ் மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஸ்விட்சை விட்டு வெளியில் வந்துடுவோம் அப்படிங்கிறது தான் பிரேக்கோட மீனிங் அதாவது இப்போ நம்மளுக்கு எக்ஸ்ப்ரெஷனோட ரிசல்ட் வந்து வி ஒன்னாக இருந்ததுன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எஸ் ஒன் மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அது ஸ்விட்சை விட்டு வெளியில் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கோ அது எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் ஓகேங்களா மற்ற கேசஸ் வந்து அது வெரிஃபையே பண்ணாது அதுதான் வந்து அந்த பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட வேலை இன்கேஸ் ஒரு சில ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் வந்து பிரேக் இல்லாமலும் அலோவ் பண்ணும் அப்படிங்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா இப்போ எஸ் ஒன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பிரேக் இல்லைனா அடுத்தது எஸ் டூ எக்ஸிக்யூட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ பிரேக் இல்லைனா அடுத்தடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் நம்மளுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ண போகிறோம்னா ஒரு அசம்ஷன் அதாவது எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இட் எண்ட் வித் அ பிரேக் அப்படிங்கிற அசம்ஷனில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு சின்டாக்ஸ் ஃபோர் ஸ்விட்ச் கேஸ் இப்போ புரியுது இல்லை இப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து த்ரீ அட்ரெஸ் கூட ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஸோ இதோட ட்ரான்ஸ்லேஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்னங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்போ நம்ம என்னங்கிறத வந்து ஃபஸ்ட்டு எவாலுவேட் பண்ணுறோம் அப்போ கோட் ஃபார் எவாலுவேட்டிங் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் இ இன் டூ டி அப்போ ரிசல்ட் வந்து நம்மளுக்கு டீல இருக்கும் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து ரிச எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு அரித்மெட்டிக்கோ இல்லை புலியன் எக்ஸ்ப்ரெஷனாக இருக்கும் அப்போ அதோட ரிசல்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு வேல்யூவாக இருக்கும் அப்போ இதை வந்து நம்ம டீல வச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்னவோ அதை எவாலுவேட் பண்ணுறோம் ரிசல்ட் டீல இருக்குது இப்போ டீயோட வேல்யூவை பொறுத்து ஏதாவது ஒரு கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் இப்போ இதோட டெஸ்ட்டு ரிசல்ட்டை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம் கம்பாரிசன் அப்படிங்கிறதுனா இந்த டெஸ்ட்டோட ரிசல்ட்டோட வேல்யூ வந்து இப்போ ஏதாவது ஒரு வேல்யூ வி ஒன்னாக வி டூவாக வி த்ரீயான்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு கம்பைலரும் ஒவ்வொரு வே ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் இருக்குது ஒரு சிம்பிள் வே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க பத்து ஆப்ஷன் மட்டும் இருக்குன்னா ஈஃப் தென் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி அதை வந்து எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை வந்து ஸ்விட்ச் கேஸை ஈஃப் தென் வே எல் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வந்து நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அப்படி இல்லைனா ஒரு சில சமயம் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிறப்ப ஹீப் ஸ்ட்ரக்சர் வச்சுட்டு நம்ம பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம பேசிக்காக ஒரு இஃப் தன் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சுட்டு எப்படி வந்து இந்த கோடை கன்வெர்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இதோட ரிசல்ட் வந்து டீல இருக்கும் நம்ம அடுத்து வந்து இந்த வேல்யூ ஆஃப் டீ இந்த டீ வந்து எந்த வேல்யூ கூட மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு அதுக்கு ஒரு லேபிள் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து கம்பாரிசன் இப்போ டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ எவால் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எவால்வேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளை டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இங்கே டெஸ்ட்டில் ஒன்றும் இல்லைங்க டெஸ்ட்டில் ஒரு ஈப் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சுட்டு இந்த ரிசல்ட் வந்து இட் இஸ்
ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வேல்யூ ஈக்குவல் டு எல் ஒன் வி ஒன்னான்னு பார்க்குறோம் வி ஒன்னா எல் ஒன் லேபிளுக்கு போகும் எல் ஒன்ல நம்மளுக்கு எஸ் ஒன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் எஸ் ஒன்னோட செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்விட்ச் கேஸை விட்டு வெளியில் வந்துடும் அப்படி இல்லையா நம்ம எல் டு ஒன் பார்க்குறோம் ஸோ இதே மாதிரி எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் பார்க்குறோம் கடைசியாக நான் ஒரு ஆப்ஷன் சொன்னேன் இல்லைங்க டிஃபால்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ இந்த எந்த ஆப்ஷன்லையுமே வரல அப்படின்னா நம்மளுக்கு கடைசி டிஃபால்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அப்போ கோ டு லேபிள் போட்டுக்கிறோம் ஸோ எல் என்ல என்ன இருக்கும்னா நம்மளுக்கு டிஃபால்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா கோட் ஃபார் எஸ் என் இருக்கும் அது முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்துடுவோம் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்விட்ச் கே ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஒரு த்ரீ அட்ரஸ் கோட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறது இது இது வந்து ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஸ்கீம்னு சொல்லுவோம் ஓ